Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня мы покажем вам ошибки новичка, когда раскалывает камни с линиями. Мы покажем, как ровно расколоть камень. Ведь в строительстве необходимы прямоугольные камни, то есть ровная плоскость, лицевая сторона, верхняя постель и, возможно, даже с большого камня сделать какой-либо угловой камень, потому что угловые камни очень важны для строительства из камня. И для этого мне нужно раскалывать камень на прямоугольные куски, как можно толще обучиться раскалывать камень. Можно очень быстро, на этом деле можно свободно работать, зарабатывать. Неважно, какие у вас камни, мы используем как и хорошие камни, так и булыжники, старые камни, которые вырыты, когда копали котлован. С этих валунов необходимо сделать строительный материал. Их нужно правильно поколоть. Камень нужно чувствовать, привыкнуть, понимать, что ты делаешь. Новички могут сверлить отверстие пол сверла. И для того, чтобы нормально просверлить, нужно посмотреть, какой у вас клин. Лепестки. Вот, допустим, если лепестки 6-7 сантиметров длиной, а сам клин идет, допустим, 12-13. Конечно, надо поглубже сверлить, когда вы забиваете клин, чтобы он не уперся в камень. Отверстие для клинев Нужно сверлить по прямой линии. Можно использовать шаблон, доску, планку или какую-нибудь металлическую пластину. Можно вообще взять линейку или уровень и начертить ровную линию для того, чтобы просветлить отверстия. И вы знаете, я когда подошел к новичку, к человеку, который колит камень в данный момент, смотрю по кругу, как то делает отверстия. Первый раз на такой работе, если мы насверлим отверстие по кругу, значит камень должен расколоться тоже по кругу. А нам нужны прямоугольные камни. По дуге не надо делать, надо ровно делать. Для того, чтобы был результат. Мы хотим результата. Мы сейчас поп попытаемся расколоть камень пополам. Когда я, допустим, обрабатываю или колю камень, я всегда... Каждый камень оцениваю. То есть вот этот камушек у меня пойдет туда. А вот этот камушек у меня может пойти туда. А вот этот я могу в забутовочку. Каждому камню я определяю свое место. Я не знаю, вы так делаете, не так. У меня, в моем мышлении, это так происходит. И вот когда я подошел, и когда я увидел отверстие по кругу, и вот когда второй мастер говорит, что камень толстый или еще что-то, в решении проблем он создает проблемы. Это, конечно, грустно. Поэтому мне приходится каждому новичку, каждому человеку, который приходит к нам, все объяснять по крупицам. Техника безопасности. Если вы берете за камень, вам нельзя его отпускать, чтобы тебя не привалило. Все-таки камень, если раскалывать, и если он большой, он может пойти как захочет обратно. И за счет этой подачи обратно можно всунуть руку, ногу и все что угодно. И потом с отбитыми пальцами ходить. Поэтому с камнем нужно работать осторожно. С камнем нужно всегда думать. Не просто вот как ребята работают там и другой раз начинают трепаться одним словом. Ни о чем. Вот в основном в такие моменты и происходят вот такие какие-то случаи, когда что-то не так пошло. Нужно быть осторожным в работе. И существуют ломики, существуют кувалдочки, существуют воздодеры, керки, за счет которых можно хорошо работать. С камнем нужно жестко работать. Нужно всегда быть сосредоточенным. Нельзя работать расслабленно для того, чтобы он подчинялся вам. Для того, чтобы вы с него делали шедевры. Если вы проявляете слабость, у вас будут проблемы.
я всегда колю камень так, чтобы мои клинья были посредине камня, для того, чтобы камень раскололся напополам, чтобы был хороший добротный кусок камня, для того, чтобы мне этот камень увидеть вкладки, для того, чтобы мне этот камень можно было легко обработать. То нужно знать, куда их бить, где сверлить. Кто-то скажет, о, надо искать жилу. Да не надо, мы бьем так, как камень нас ведет. Если вы будете искать жилы, жила вас поведет не туда, куда надо. Если вы захотите посередине разрубить камень, и если там есть какая-то жила, она пойдет по той жиле. Блин, он может залезть полностью, не расколоть. Потому что в жиле может быть пустота. Очень важно отверстие сверлить по диаметру клина. То есть, если у нас там 16, значит на 16 сверло. А если 18, значит на 18. То есть, не надо на 20 просверлили, а совать туда на 16. Это не принесет результата. Или наоборот, на 16 клин, а вы сверлите на 14. Нужно делать правильно. То есть, диаметр сверла и диаметр клина должны совпадать. Расстояние между клинями я делаю 15-20 сантиметров. Смотрю по камню, по обстоятельствам. 15-25 сантиметров. Все так нормально колется. Ребра клиньев должны стоять все по одной линии. По линии разлома. После того, как мы просверли отверстие, начали вставлять клинья. Очень важно забивать по порядку. По одному удару на каждый клин смотреть, чувствовать. И нужно давать, так сказать, глотнуть воздуха камню. Вы можете услышать характерное потрескивание, когда камень еще как бы не треснул, но издает звук. А ну подожди, дядька, мы послушаем, как, как трещит камень. Красиво идет. Такой марш. Сильно не было слышно, да? То есть ударили, 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 потом раз приостановились. И потом раз смотришь, буквально через секунды, две, три, он раз и сам лопнул. То есть очень важно чувствовать камень. На клинях есть специальные резинки, но вот я когда дают ребятам пользоваться, Всегда эти резинки куда-то исчезают. Исчезают, потому что <смех> ребята мажут. И попадают молотком по резинке и перебивают ее просто. Ну, здесь что скажешь. И у меня были такие случаи, где я промазал и попал по резинке. Резинка перебилась. Нужно осторожно. Мне вообще ребята присылали видео, где просто сверлили отверстия и забивали арматуру. И камни кололись. Да, это вполне реально. Простые даже заточенные арматуры можно забивать. Конечно, и камень будет колоться. Но это немножко больше времени, больше энергии. А самый лучший вариант это когда есть у вас клинья. Есть разные камни. Есть камни, которые не поддаются раскалыванию. Вы скажете, как это не поддается, особенно те, которые когда-нибудь работали с клинями. Да, есть камни, которые не поддаются раскалыванию. То есть ты просверливаешь отверстие, забиваешь клиня, а он не колется, он просто отламывается там кусочками. Чем жестче камень, тем он красивее и ровнее колется. Для разного строительства можно использовать разные камни. Я вам могу из камней скального грунта сложить все что угодно, но не важно какие это камни, новые или старые, самое главное, чтобы они были прочные. Пробуйте, пробуйте, как ваши камни колятся или крошатся, вот, что с ними можно делать или чего нельзя делать.
здесь вам решать, в каких регионах работаете, где вы живете, колется ваш камень или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам на сайт. На нашем сайте есть видео, как колоть камни. Смотрите, черпайте разные идеи, уроки по кладке камня. Стройте из камня.